Для вас. В какой ситуации плохо у нас виден Христос? Мы сейчас спели с вами. Что влияет, что мешает, что у нас плохо отражается Христос? Мы только с вами спели третий куплет. Бурная жизнь и волнение. Еще какая причина? Суета. Еще? Сомнение. Сомнение, суета или бурная жизнь и волнение мешает, чтобы у нас плохо виден Христос был. Вот я хочу, чтобы мы вспомнили эту историю, о которой мы уже говорили, и э, чтобы мы подумали, почему случилось так, что Христос допустил бури на море, когда ученики были там. Несколько моментов, которые я вижу важными. Вы помните, что Христос, написано, побудил их сесть в лодку, а сам остался. То есть Христос сознательно, решительно отправил их в море, туда, где будет буря. Он побудил их, они сели в лодку, они отплыли, он сказал на ту сторону, сам поднялся, помните, для молитвы, зная, что на, там, на море, будет буря. Зачем? Первый пункт, который в моей проповеди. Христос иногда допускает, даже посылает нас в бурю. Вы думали об этом? Что эта буря, которая случилась, она не была случайна. Христос знал, что будет буря. Я думаю, причина, он хотел сделать экзамен. Он учил их целый день. А потом, как обычно, как учитель делает, он делает, дает урок, а потом экзамен. Вот это был экзамен. Если вы помните, о чем Христос учил учеников. В основном, вот все притчи, которые были в этом дне, они были о вере. Сегодня мы были вот там на Зарецкой деревне, и там был один из уроков. Я думаю, это урок этого дня. Притча о сеятеле. Вышел сеятель сеять. Каменистая почва при дороге, добрая почва. Что это был за урок? Это был урок о вере, что сердце человека по-разному воспринимает, оно должно быть готовым, вера должна появиться, мы должны быть уверены. И потом читайте, это 4 глава Марка, второй урок тоже о вере, что наша вера как зерно горчичное, но она должна быть, она должна вырастать, она должна укрепляться. Целый день Христос учил о вере, а потом в конце дня что было? Экзамен. Он отправил их на море. Начинается буря, а Христа нет. Что они должны были в этот момент, как они должны были сдать экзамен? У них вера должна была, правда быть? Как вы считаете, они сдали экзамен или нет? Они провалили экзамен. Они целый день учились, и когда нужно было в этот момент проявить веру, сказать, мы знаем, Господь сохранит, они не сдали этот экзамен. Поэтому это, я думаю, что первый урок, который мы всегда должны помнить. Христос иногда не просто допускает бури в нашей жизни, Христос посылает нас в бурю. Он посылает нас в ту ситуацию. Он не где-то в стороне и не знает, что происходит. Он посылает нас на море, и там начинается шторм, и там начинается буря. Он сознательно это делает для того, чтобы мы сдали экзамен. Второе, что я вижу, что когда мы смотрим на то, что происходило там, Петр... Правда, Петр, они увидели, что Христос идет по воде. Это вот мы слышали, это чудо. Они испугались, когда они узнали, что это Христос. Петр говорит, Господи, если это Ты, позволь идти мне по воде. И Христос что говорит? Иди. И Петр вышел, выпрыгнул из лодки. Вот эти воды, может быть, не совсем эти, уже что-то поменялось. Но здесь это было, правда? Каким-то образом чудо совершилось. Не только в том, что Петр, э, Христос пошел по воде. Петр пошел по воде. Петр пошел по воде, и он шел до какого момента? Пока он не оглянулся по сторонам. Пока он не посмотрел. Пока он не оторвал взгляд от Христа. Пока он не увидел бурю, волны. Пока он не своим разумом не начал все это оценивать. А как это так? Может быть, под ноги посмотрел. Как это я по воде иду? До этого момента он шел по воде, когда все это произошло, он начал утонуть. И Христос протянул ему руку, когда он возопил к нему, когда он сказал, Господи, спаси меня. Какие слова Христос ему сказал? Маловерный. Зачем ты усомнился, маловерный? То есть вот это еще один урок, что в буре мы можем оказаться в состоянии погибели, когда у нас мало веры когда мы не проявляем достаточно веры. Мы даже утонуть можем. Мы утонуть можем когда? Когда мы не обращаемся ко Христу. Когда во время бури, это буря или в семье, это буря какими-то ситуациями, на работе, в церкви буря, может быть буря в церкви, тоже может быть буря в церкви. В любой буре мы можем утонуть, 
когда мы смотрим на обстоятельства, а не на Христа. Когда мы смотрим на то, что происходит, мы начинаем вот то, что, о чем мы пели. Буря жизненных волнений, сомнений, плесень сомнений, суета. Это все то, что стремится нас погубить, чтобы мы утонули. Поэтому мы должны помнить об этом. Ну и третий урок, который я вижу в этой истории. Христос не только посылает нас в бурю. Что Он делает? Он выводит нас из бури. Он не только позволяет, чтобы буря случилась, Он выводит, и мы знаем, что Он вошел в лодку с учениками. И в этой, вместе с учениками они причалили к берегу. И мы должны помнить об этом. И дай Господь, чтобы мы надеялись на это, не отрывали взор от Христа. Если в нашей буре, в жизни буре, если в вашей жизни буре, может быть, сегодня, сейчас или завтра будет, нам самое главное в буре, чтобы вот подобно, как Петр, держаться за руку Христа. Он всегда протягивает руку нам. Он всегда желает, чтобы мы к нему обратились, держались за руку. И мы можем быть уверены, он доведет нас до пристани, он выведет нас из этой бури. Поэтому вот мы здесь, вот уже ветер начинается. Я думаю, что Господь слышит нашу проповедь, да? Я думаю, что ветер должен быть сейчас чуть-чуть сильнее, и лодку начнет раскачивать, и это будет после урока, который у нас был, экзамен, чтобы мы проверили себя. Поэтому пусть Бог нам поможет, чтобы мы держали за руку Христа, и во время бури земной, и во время бури духовной, и Господь, Он всегда выведет нас и приведет. Аминь. Мы молились всегда, вот нашей группы, где мы были, я думаю, что это хорошо, чтобы мы здесь сейчас помолились. Два-три человека, кто желает помолиться, попросить у Господа силы, поблагодарить Бога, попросить, чтобы Он помогал нам в буре, которая иногда происходит. Давайте встанем, если кто, кто готов помолиться, поднимите руку, чтобы мы знали, может быть, там где-то нам не сильно будет слышно. Но... Или к микрофону, давайте, три человека, подойдите сюда, самые смелые, которые урок поняли, экзамен сдадут сейчас и будут готовы помолиться. Кто готов помолиться, подойдите сюда ко мне.